स्टूडेंट्स आज हम लोग आर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक जिसको नॉर्मल नेचर ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे आर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉर्मल नेचर कैसे होता है आर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है उसका परिचय उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे फिर आगे जो क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे आर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अच्छी जानकारी हो जानी चाहिए तो आगे आर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी इंटरेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगी एक तो है आर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम क्लेचर और उनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आपको हो जाना चाहिए दूसरा आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए और तीसरा रिएक्शन जो आर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में होती हैं उसकी मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म कितने टाइप्स की होती हैं रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से चलती हैं उसके बारे में आइडिया हो जाएगी तो आर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना और आर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो आप समझ के अपने से उसको लिख पाएंगे तो आर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ओपन चैन कंपाउंड और क्लोज्ड चैन कंपाउंड ओपन चैन कंपाउंड को एक नाम और देते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स और क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स को एक नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड यहां पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा मेनली हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेंटर में रख करके ही बात कर रहे हैं तो ये ओपन चैन कंपाउंड और क्लोज चैन कंपाउंड में आते हैं ओपन चैन कंपाउंड को भी दो में डिवाइड करते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड अब देखिए ओपन चैन कंपाउंड्स कार्बन से बने हुए वे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हुए कितनी बड़ी भी कंपाउंड कितनी बड़ी भी चैन का कंपाउंड बना दे लेकिन वो चैन ओपन हो चाहे ब्रांच हो चाहे अनब्रांच हो लेकिन कार्बन और कार्बन मिलते हुए चैन बनाते जाएंगे और चैन हमेशा ओपन रहेगी ये भी एक से अधिक कार्बन के मिलने से बनता है लेकिन यहाँ पर कार्बन आपस में मिल करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे और वो क्लोज चैन बन जाएगी इसको हम बोलेंगे क्लोज चैन कंपाउंड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पे आते हैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ओपन चैन कंपाउंड्स या आर्गेनिक कंपाउंड्स एलिफेटिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं एक है मेथेन और एक है एथिलीन मेथेन को देख रहे हैं इसमें कार्बन की जो वैलेंसी चार होती है कार्बन के आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं चार वो कहीं से साझा करेगा और अपने आउटर शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा तो यहां पर जो साझा कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग साझा किया हुआ है और अब इसमें किसी और मोनोवैलेंट कंपाउंड के जुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है ये सेचुरेट हो चुका है अब इसकी कार्बन की वैलेंसी यहां पर सेचुरेट हो चुकी है साझे के इलेक्ट्रॉन्स से और इस वाले में अगर हम आए तो देखेंगे कि दो हाइड्रोजन तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन से और एक हाइड्रोजन से शेयरिंग हो गई इसी तरह से यहां पर भी वैलेंस शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक हाइड्रोजन से दूसरा इस हाइड्रोजन से शेयरिंग हो गई जो दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो आपस में कार्बन कार्बन की शेयरिंग हो जाती है और ये आउटर शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेता है और यहाँ जो बांड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बांड बन जाता है या एसिटिलीन को जब देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड बन जाएगा और यहां पर कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से होगी और बाकी जो तीन इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के वो आपस में शेयर करके ट्रिपल बांड से जुड़ जाएंगे तो इस तरह के जो डबल बांड या ट्रिपल बांड वाले जो कार्बन के कंपाउंड होंगे उनको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेट नहीं है ये अभी बॉन्ड्स यहां पर कम हो सकते हैं डबल बॉन्ड है इसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एक हाइड्रोजन यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पर आकर के जुड़ जाए जैसे ये दोनों में अगर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस तरह से होगा 
C C ये हाइड्रोजन जुड़ा और यहां भी जुड़ गया हाइड्रोजन ये इथेन हो गया सी टू एच सिक्स अब ये सेचुरेट हो गया पहले यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन कम थे और जब एक एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो अब इसको हम कहेंगे कि एथिलीन से ये एथेन बन गया और ये सेचुरेट हो गया तो ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं ओपन चैन कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड्स क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स पर आते हैं इनको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये क्लोज चैन कंपाउंड तो है लेकिन इनके जो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके जो गुणधर्म हैं, वो मिलते जुलते हैं किससे एलिफेटिक से ये ऐसे क्लोज चैन वाले कंपाउंड्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती है उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं जैसे देखो साइक्लो प्रोपेन यहाँ पर बना हुआ है और कार्बन कार्बन तीनों तीन कार्बन मिलकर के एक क्लोज चैन बना दी इसी तरह से साइक्लो का भी बन सकता है जो दिखने में बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जबकि ये और इन सब पे लग जाएगा दो दो हाइड्रोजन सब पे लग जाएगा और इस तरह से बन जाएगा साइक्लो हेक्सेन सब पे एक एच एच लगता चला जाएगा सारी जगह तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम से ही लग रहा है अगर इसको हम इस, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो एरोमा और मैटिक मीन्स बियरिंग वे कंपाउंड क्लोज चैन के वे कंपाउंड या वे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती हो उनमें कुछ न कुछ महक होती हो एरोमेटिक कंपाउंड उनको कहेंगे दो तरह के हो सकते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक जो कार्बन की रिंग बने उसमें जो सारे रिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हों वो सभी कार्बन ही हों और जब सारे ही कार्बन हैं तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक उसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें सारे तो कार्बन रहेंगे ज्यादा कार्बन रहेंगे उसमें कार्बन के अलावा कोई और भी दूसरा एलिमेंट आ जाए तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक देखो ये सारे कार्बन के एलिमेंट है और एक यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया ये पेरिडीन का स्ट्रक्चर है तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक अब आते हैं नामन क्लेचर पर वो तो रहा आर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन और उनके बारे में थोड़ा सा परिचय नामन क्लेचर पे आते हैं सीधे सीधे आई पद्धति ट्राइवियल सिस्टम का बहुत उपयोग हमारे लिए नहीं है आई सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसके गाइडलाइंस पर सारे देशों के वैज्ञानिकों या केमिस्ट लोग जो होते हैं वो वही गाइडलाइंस का यूज करते हैं उनके द्वारा जो प्रपोज नेम है उनकी गाइडलाइंस पे जो नेम प्रपोज किए जाते हैं उनको हम नाम देते हैं आई नेम या उसी का एक नाम और है जिनेवा नेम तो आई नेम टू पार्ट से मिलकर के बना होता है जिसमें एक प्रीफिक्स और दूसरे को सफिक्स प्रीफिक्स माने पहले वाला नाम जिसको हिंदी में पूर्व लग्न कहते हैं प्रीफिक्स किस पर बेस्ट होता है कार्बन के नंबर्स पे जितने कार्बन के नंबर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग तय हो जाएगा उसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा और सफिक्स या अनुलग्न जो होता है वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे या कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड्स हैं उस पर डिपेंड करता है जैसे सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो डिसाइड कर देगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनुलग्न क्या लगेगा कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स जल्दी करके मैं बता देता हूँ कार्बन के नंबर जैसे एक है प्रीफिक्स लगता है मेथ दो है एक प्रो ब्यूट पेंट है नॉन डेट तो ये कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंगली प्रिफिक्स जो लगने हैं ये उनकी एक लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो सफिक्स लगना है उसको देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड है माने कि वो कंपाउंड कैसा है सेचुरेटेड है तो उसमें सफिक्स लगेगा एन एक एग्जांपल दिया है जैसे यहाँ C2H6 कार्बन नंबर दो है एक हुआ 
और एन लग जाएगा एच प्लस एन एच एन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में इन आई नेम में क्या लग जाएगा इन जैसे एथीन ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में सफिक्स लगेगा आइन एग्जाम्पल सी टू एच टू एसिटिलीन कॉमन नेम है उसका उसका आई नाम हो जाएगा इथाइन तो इस तरह से कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली सफिक्स को हम तय कर लेते हैं ओ एच अगर सफिक्स कहीं लगा है तो वो अल्कोहल है लग जाएगा ऑल एग्जाम्पल है सी एच थ्री ओ एच मेथेन नॉल मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल सी एच ओ एल्डिहाइड है सी एच थ्री सी एच ओ इसमें लगेगा अल मेथेन प्लस अल नाम हो जाएगा इसका मेथेनल कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाते हैं ओ एसिड सी एच थ्री सी डबल ओ एच एथेन दो कार्बन वाला है ना सी एच थ्री एक कार्बन यहाँ सी डबल ओ एच दूसरा कार्बन तो एथेन प्लस ओ एसिड एथेनोइक एसिड एस्टर जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है उसका नाम हो जाएगा ओ एट ओ एट में कैसे करेंगे जो डेरिवेटिव बनते समय हाइड्रोजन को हटा करके जो एल्किल ग्रुप आया हुआ है पहले उसका नाम लिखेंगे उसी के कार्बन को प्रीफिक्स में लेंगे जैसे यहां पर देखिए सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री तो नाम इसका हो जाएगा मिथिल एक कार्बन है तो मिथिल और इसमें दो कार्बन है तो हो जाएगा एथेन प्लस ओ एट एथेनो एट नाम इसका आई हो गया मिथिल एथेनो एट फिर से देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन सब्सिट्यूट होकर के उसकी जगह पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे जो एल्किल ग्रुप आया है उसको लिखेंगे मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी आया हो प्लस उसके आगे एल्केन प्लस ओ एट तो एथेन प्लस ए ओ एट एथ प्लस ओ एट एथेनो एट तो नाम हो गया इसका मेथिल एथेनो एट उसी तरह से ऑयल हाईलाइट ऑयल हाईलाइट में एथेनोइल हाईलाइट सी एच थ्री सी ओ सी एल दो कार्बन वाला है एथेन प्लस ऑयल तो एथेनोइल हाईलाइट की जगह क्लोराइड एक यहाँ पे सीएल आ गया है ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमाइड आयोडीन आएगा तो आयोडाइड ठीक उसी तरह से देखो सी ओ एन एच टू एमाइड है तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनामाइड एथेन प्लस एमाइड एथेनामाइड एमीन एन एच टू लगा रहेगा एक कार्बन वाला है तो नाम इसका हो गया मेथेना तो इस प्रकार से प्रीफिक्स और सफिक्स दो पार्ट आर्गेनिक कंपाउंड्स के आईपीएसी नेम में हुआ और दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमको आईपीएसी नाम प्राप्त हो जाता है प्रीफिक्स या पूर्व लग्न कार्बन की संख्या के आधार पर डिसाइड कर देंगे और अनुलग्न जो लगेगा या सफिक्स लगेगा वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिसाइड कर देते हैं तो ये आर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा परिचय रहा अब एक एक करके आते हैं और अब आर्गेनिक कंपाउंड्स के एक एक ग्रुप पर ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं बहुत तो जल्दी से पहला नंबर है एल्केन आर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप जिसका जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू जहां एन क्या है आ, कार्बन का नंबर अगर कार्बन नंबर वन है तो एच कितना हो जाएगा वन टू या टू प्लस टू फोर तो हो जाएगा सी एच फोर इसमें सफिक्स लगना है एन अनुदर्म क्या लग जाएगा एन तो जैसे एक कार्बन वाला है तो मेथ प्लस एन बन गया मेथेन दो कार्बन वाला है एथ प्लस एन बन गया एथेन ये रही एल्केन के बारे में और अगर इसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाए एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो जनरल फार्मूला हो जाएगा सी एन एच टू एन प्लस वन जनरल फार्मूला अब कहलाएगा सी एन एच टू एन प्लस वन और इसको नाम दे देते हैं एल्किल ग्रुप और इसको कलेक्टिवली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग इसको मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल या सी एच थ्री से सिंगल बॉन्ड से ये रिप्रेजेंट बगल में किया जा रहा है इसकी एक्टिविटी को कि ये फ्री फॉर्म में नहीं रहता किसी न किसी से रिएक्ट कर लेगा तो इसको कहेंगे एल्किल ग्रुप और दूसरा आते हैं एल्किन सी एन एच टू एन यहाँ पे आ, दो हाइड्रोजन एल्केन की कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे और यहाँ पे जो सफिक्स लगना है वो लगेगा ई तो कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स तय करेंगे मिनिमम कार्बन यहाँ पे दो हो सकते हैं दो से कम पे एल्किन का बनना संभव नहीं है 
तो देखो सी टू एच फोर कॉमन नेम इसका है इथिलीन तो दो कार्बन है एक प्लस इन बन जाएगा इथिन दो कार्बन वाला एक प्लस सफिक्स लग गया इन तो बन गया इथिन तीन कार्बन वाला है तो प्रोपीन जिस तरह से यहां पर एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एल्किल ग्रुप बनाया गया था ठीक वैसे यहां पर भी एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह दो तरह के ग्रुप यहां पर बन जाते हैं और एक ये पूरे को नाम देंगे एल्किनिल ग्रुप यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट के बाद हाइड्रोजन के हट जाने के बाद जो ग्रुप बना उसको बोलेंगे एल्किनिल ग्रुप जिस तरह से एल्किल ग्रुप बना था एल्केन में उसी तरह से एल्केनिल ग्रुप बनेगा एल्किन में जैसे देखो सी टू एच फोर यहां से एक हाइड्रोजन हट गया तो बन गया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच अब ये सिंगल बॉन्ड से एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट आएगा और यहां पर रिएक्शन कर लेगा इस ग्रुप का नाम होगा विनाइल ग्रुप ठीक उसी तरह से अगर ये जो सिंगल बॉन्ड जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कोई मोनोवैलेंट आकर के रिएक्शन करेगा इससे जुड़ेगा यहां पर वो ट्रिपल डबल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है जहां पर डबल बॉन्ड है अगर यही ऐसे कार्बन पे आके जुड़ जाए जहां पर डबल बॉन्ड न हो तब उसको नाम दे देते हैं एलिल ग्रुप ये हुआ बिनाइल ग्रुप और दूसरा वाला जो बना उसको नाम दे देंगे एलिल ग्रुप तो दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं एक को नाम दिया गया बिनाइल ग्रुप और दूसरे को नाम दिया गया एलिल ग्रुप जहां आ, सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला जो मोनोवेलेंट कंपाउंड जुड़ेगा आ, मोनोवेलेंट uh, एटम आकर के जुड़ेगा वो ऐसे कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है और अब थर्ड पे आते हैं एल्काइन सी एन एच टू एन माइनस टू दो हाइड्रोजन और कम हो गए और यहां पर जो सफिक्स uh, लगना है वो लगेगा आइन जैसे देखो सी टू एच टू ये भी मिनिमम दो कार्बन वाला हो सकता है दो कार्बन से कम में इसको भी नहीं बनना है तो इसका नाम कॉमन नेम है एसिटिलीन और आई नाम हो जाएगा दो कार्बन है तो एक प्लस आइन बन जाएगा एथाइन और अगर एथाइन में से या एसिटिलीन में से जिस तरह से एल्किल ग्रुप और एल्केनिल ग्रुप बना था यहां पर भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एक ग्रुप बन जाता है जिसको नाम देते हैं एल्काइनिल ग्रुप एल्काइनिल ग्रुप सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और ये सिंगल बॉन्ड से कोई मोनोवेलेंट यहां आकर के जुड़ जाना है और जिस तरह से एल्केनिल ग्रुप में आ, सिंगल बॉन्ड वाला जो आकर के जुड़ता है आ, एलिमेंट ऐसे कार्बन पे जुड़ रहा है जहां डबल बॉन्ड है यहां पर भी ऐसे कार्बन पे जुड़ रहा है जहां ट्रिपल बॉन्ड है अगर वही ऐसे कार्बन पे आकर के जुड़े जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उसको नाम दे देंगे प्रोपारजिल ग्रुप वो उसका एक नया नाम दे दिया प्रोपारजिल ग्रुप और अब अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं अगला कंपाउंड है अल्कोहल जनरल फार्मूला इसका हुआ सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच सी एन एच टू एन क्या है एल्किल रेडिकल है सी एन एच टू एन प्लस वन आर ओ एच सफिक्स क्या लगेगा ओ एल ऑल अल्कोहल ऑल एन इज इक्वल टू वन अगर सी एन एच टू एन प्लस वन एन इज इक्वल टू वन करेंगे तो आएगा सी एच थ्री ओ एच मेथिल अल्कोहल आई यू पी एस सी नाम हुआ इसका मेथेनॉल उसी तरह से एन इक्वल टू टू एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसे पूरी सीरीज होमोलॉग सीरीज बनती चली जाएगी अब ओ एच हाइड्रोक्सिल समूह जो है फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में ओ एच हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन किस कार्बन से लगा है उससे उसका कार्बन के साथ जुड़ाव कहां पे हो रहा है उसके आधार पर अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तीन टाइप्स के हो सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सियरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सियरी अल्कोहल तीन टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो ऐसे अल्कोहल को बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जनरल फार्मूला हुआ आर ओ एच डाइहाइड्रिक अल्कोहल एक मॉलिक्यूल में दो ओ एच ग्रुप अगर है प्रेजेंट तो उसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल सी एच टू ओ एच बॉन्ड सी एच टू ओ एच ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच 
तीन हाइड्रोक्सिल समूह एक साथ उपस्थित है मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला है ग्लिसरॉल इन सब की विस्तृत चर्चा अल्कोहल वाले चैप्टर में की जाएगी तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ओएच समूह के कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है कहां पे उसका जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली थ्री टाइप्स के होंगे प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल देखिए सी एच टू ओ एच यहां पर बॉन्ड दिखाया जा रहा है एच भी जुड़ सकता है या इसके आगे और चैन बड़ी हो सकती है तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सियरी कार्बन से अगर ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे टर्सियरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी सी ये सी एच थ्री एक अलग से आ गया ओ एच समूह यहां से सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे तीनों एल्किल ग्रुप आ गए प्रतिस्थापी होकर के ओ एच समूह टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है प्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया तो ये रहा अल्कोहल की होमोलागत सीरीज अगला है इथर्स जनरल फार्मूला इसका आर ओ आर डैश आर डैश लगाने का पर्पज यह है कि दोनों एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं दोनों एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं इसका नामांकलेचर जब करना होगा तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय सीधे सीधे लेफ्ट टू राइट चलेंगे लिखेंगे एल्कॉक्सी एल्केन एक एग्जाम्पल देखिए जैसे सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव तो सी एच थ्री और ओ ये मिलकर के बनाएगा एल्कॉक्सी एक कार्बन वाला है तो लिख दिए मेथॉक्सी और ये दो कार्बन है तो एथेन इसका नाम हुआ मेथॉक्सी एथेन मेथिल एथिल ईथर मेथिल एथिल ईथर का आई नाम हुआ मेथॉक्सी इथेन तो ये अल्कोहल और इथर की सीरीज बनी ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी और अब अगले ग्रुप पर चलते हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड इसका जनरल फार्मूला हुआ आर सी एच ओ आर एल्किल रेडिकल सी एन एच टू एन प्लस वन सी एच ओ आर सी एच ओ इसमें सफिक्स लगना है ए एल अल अल्कोहल में ऑल यहां पे लगा लगेगा अल एन इक्वल टू अगर वन रखें तो आर की जगह पे यहां पे एच आ जाता है और कंपाउंड बनता है बहुत ही कॉमन कंपाउंड है जिसका नाम है कॉमन नेम फॉर्मेल डिहाइड फॉर्मेल डिहाइड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा फॉर्मेल डिहाइड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथेन नल एक कार्बन है तो मे मेथेन प्लस अल मेथेनल उसी तरह से सी एस टी सी एच ओ एस्टल डिहाइड एथेनल नेक्स्ट पे चलते हैं कीटोन्स जनरल फार्मूला आर सी ओ आर डैश यहाँ भी सीओ आर डैश आर डैश रखने का पर्पज यही है कि दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और दोनों आर अलग अलग भी हो सकते हैं और अब नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं नेक्स्ट ग्रुप है कीटोन्स आर सी ओ आर डैश यहाँ भी आर डैश रखने का पर्पज है कि आ, दोनों एल्किल ग्रुप दोनों एल्किल रेडिकल सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं सी डबल वन ओ और इसमें जो सफिक्स लगना है वो लगेगा ओन की डोन में ओन लगेगा एग्जांपल देखिए सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री इसका कॉमन नेम है एसीटोन आई यू पी एसी नाम हो जाएगा वन टू थ्री थ्री कार्बन है प्रोपेन प्लस ओन नाम इसका हो जाएगा प्रोपे तो आ, ये रहे कीटोन्स के विषय में ऐसे ही इनकी भी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और सफिक्स लगना है ओन नेक्स्ट पे आते हैं एसिड हेलाइड जनरल फार्मूला आर सी ओ एक्स आर सी ओ एक्स आई यू पी एसी नाम में इसमें जो सफिक्स लगना है नाम जो पूरा इनका लिखा जाएगा उसका जनरलाइज फॉर्म होगा एल्केनोइल हेलाइट एल्केनोइल हेलाइट या सफिक्स कर दें ओइल हेलाइट देखिए सी एच थ्री सी ओ सी एल हाईलाइट की जगह यहाँ पे सी एल आ गया इसका कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड और आई यू पी एसी नाम हो जाएगा एल्केनोइल माने दो कार्बन है दो कार्बन से क्या बनेगा एथेन तो एथेनोइल क्लोराइड हाईलाइट की जगह क्या आ जाएगा क्लोराइड और अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं अगला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड इसका जनरल फार्मूला है आर सी डबल ओ एच आर सी ओ ओ एच इसमें जो सफिक्स लगना है 
oic acid cn h2 n plus 1 r c double o h अगर n is equal to 1 रखें तो जैसे वहां पे एल्डिहाइड में एक कार्बन की जगह h रख करके फॉर्मेल डिहाइड कंपाउंड बनता है ठीक वैसे भी यहां पर r की जगह पे h आ करके बनाता है फॉर्मिक एसिड एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है फॉर्मिक एसिड IUPAC नाम होगा कार्बन एक है तो मेथेन प्लस ओइक एसिड नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड है ये जनरल नेम इसका एसिटिक एसिड कार्बन नंबर दो तो एथेन एक का कंपाउंड है ये प्रीफिक्स क्या लगना है एक तो एथेन प्लस ओइक एसिड बन जाएगा एथेनोइक एसिड और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव है स्टर आर सी डबल ओ आर डैश आर डैश लिखने का पर्पस वही सेम जैसे पहले था कि दोनों आर एक जैसे एल्किल ग्रुप हो सकते हैं दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं दोनों एल्किल रेडिकल अलग अलग भी हो सकते हैं इसका आईपीएसी नेम पूरा उसका जनरल फार्मूला जनरलाइज फॉर्म होगा एल्किल एल्केनोएट एल्किल यहाँ पे आर डैश है माने जो एच के जगह पे सब्सिट्यूट होकर के आया है पहले उसी को लिखेंगे एल्किल के फॉर्म में और फिर ये पूरा एल्केनोएट ये ठीक उसका उल्टा है जहां पर हम इथर जब लिखते थे तो कहते थे एल्कॉक्सी एल्केन तो यहां वहां पर एल्कॉक्सी ये था लेफ्ट टू राइट चलते थे ये एल्कॉक्सी ये एल्केन इस तरह से इथर में लिखा करते थे आई नाम यहां पर पहले दाएं तरफ में जो H की जगह पे एल्किल ग्रुप आया हुआ है उसको लेंगे एल्किल और फिर ये पूरा है एल्केनोएट एल्किल एल्केनोएट सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री एथिल एसिटेट का ये जनरल एथिल एसिटेट उसका जनरल नाम है इसका हो जाएगा एथिल एथेनोएट सॉरी मेथिल मेथिल एथेनोएट मेथिल एथेनोएट ये मेथिल ग्रुप है और ये एथेनोएट है नाम हुआ इसका मेथिल एथेनोएट सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ सी एच थ्री मेथिल प्रोपेनोएट मेथिल प्रोपेनोएट और नेक्स्ट आते हैं एसिड एमाइड पर जनरल फार्मूला आर सी ओ एन एच टू जनरलाइज जनरलाइज नेम इसका हुआ एल्केनामाइड एसिड एमाइड का एल्केनामाइड सी एच थ्री सी ओ एन एच टू एस्टामाइड का फार्मूला है ये सी एच थ्री सी ओ एन एच टू एसिटामाइड उसका जनरल नेम कॉमन नेम आई यूपीएसी नाम है कार्बन दो है तो एल्केनामाइड तो हो जाएगा इथेनामाइड दो कार्बन वाला है तो नाम हो जाएगा इथेनामाइड तो ये अलग अलग जो ओपन चैन वाले कंपाउंड थे उनका एक जनरल परिचय उनके बारे में रहा उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन रहा